Raportin e fondit monetar ndërkomptar i cili përfshirjen e 13.000 bizneseve të vogla në Shqiprin në tatimin bivlerën e shtuar prej një viti më par, e shë e si jo funksionale dhe në dëmë të ekonomis. Dhe këto të faktor ishtë deputetja demokrate Juri Databaku e konsideron sa të pritëshëm a që dhe shqetsues. Përfshirja e bizneseve bi 2 milion në skemën në të vëshës, ka siel nga njëra anë ulljen e të ardhërën nga të vëshëja dhe së dyti ka siel mëritje në kostove të tyre. Përmbajti një kontabilist, libra të shqitjes, libra të blerjes, të gjitha kosto shtes që kanë rritur shpenzimet operative të bizneseve. Me mbyllin e vitit 2018, në 5 vite që verisi rilindje, janë byllu rreth 78.000 bizneset të vogla, një shifër e jash zakonshme kjo, por është për shpejtua ritmi i mbyllis në bas një pr Më i goditur i si pas raportit të fondit monetar ndërkomtar, i mbështetur edhe nga i bankës botrore, mbetet biznesi i vogël. Dhe një e disa favoreve fiskale që diskriminon biznesin e vogël, që diskriminon biznesin vëndas, që një produkt, një konsumator, një turist, kur të shkoj në një biznes të vogël në jug të paguaj me të vëshë 20% dhe kur të shkoj në një biznes të madhë të paguaj me 6% është shkatru se përse ri për biznesin dhe qeveria duhet të heqi dorë nga kjo praktik që gjithmon dëmton më të voglin. Një element tjetër i përmëndur në raport të është a i rimbursimit të të vëshës në daj bizneseve që si pas fondit monetar në dërkomtar arin shifrë në 120 milion eurove. Ndërkoj që në raportin e këllëshës të publikuar këto dy ditët e fondit, ka arritur dëtyrëve të prapa mbetur në vitin 2018, 190 milion dolar të cilat duhet tjenë akoma dhe më shumë, thot këllëshëja, duke marë parasysh që një pjesë më madhe këture faturat pagura që 2018 lidhe me 2017. Kjo ullë besu shmërin dhe integriteti në sistemin të atimor, si pas vlerësimit të fëmënës, një kosisht është banka botrore, ajo që vë se biznesi i madhë në Shqipëri mbulon vetëm 22% të tregut. Në vëndet e tira të rajonit është mbi 55%, shfar të thot kjo, rritja taksave, ngushtimi i hapsirave, mungesa e konkurences, fakti që tendrea të shkojnë në një grup njërzish dhe në një dorë njërzish, të gjithë këto faktor bëjnë të mundur që biznesin e madhë të mos të kemi më punë dhe në skryesor, të ofrojë vetëm 22% të vëndëve, nuk është administrata publike zgjidhje afat gjatë për punësimin. I janë këto shifra ato që të regojnë realitetin e shqiptarve, thekson tabaku. Raporti thotë e zezan bitbarë që 35% e shqiptarve jetojnë me më pak se 5 dolar në ditë. Së dyti në Shqipëri të atohet puna më shumë se në gjithë rajoni. Në Shqipëri të atohet 23%, ndërko që në Macedoni ka nivellin maksimal të tatimit 18%. Jam 52% e forësës të punës që janë të papuna fa gjatë dhe pjesa me madhe e tyre janë të rinjë. Arsue që si pas jurida të bakut kanë sjelë dhe rishikimin e rritjes ekonomike nga banka botrë, e cila parashikoj ullien nga 4.2% në 2018-ën në 3.7% në 2020-ën. Po varet nga tapje dhe dëvëllë, banka botërore bën një rishikim e ullë, sepse do të ketë një ullje, sepse investimi po përfundon, vitin tjetër do të përfundoj, edhe energia elektrika është elementi të tëtë, që fatë ke ishtish këtë vit fjerëza do të një nivel minimal dhe energia elektrika nuk do të ketë më atë ndikim që ka në rritje ekonomike. Për këtë thekson propozimin e demokratëve për vendosin e pragu të të vëshës për bizneset në 14 milion, si mundësi reale për rritje ekonomike, punësimi dhe një rritje e të ardurave si pjesë e prodhimit të brëndshëm bruto, i cili sot si pas të bakut ka pësua rritje vetëm për shkak të taksave shtes që kanë pëguar shqiptarët në këto 5 vjetë, vlerë që ka pëshifrën 1.9 miliard euro.